Vamos então, muito boa noite, família angolana, está a começar neste exato momento. Mas olha, quente com Pedro Gonzalez, já sabe que é uma honra poder trabalhar para si de segunda a sexta-feira, sabe disso, não sabe? Sabe, não sabe? Ah, sabe também que é um prazer para toda esta equipa, esta produção de cerca de 200 bilhões de produtores que trabalham uh, afincadamente para levar até si uh, uma hora de puro entretenimento de segunda a sexta-feira a partir deste exato momento, que é 21, não é? Muito bem, é sempre bom ter uma equipa maravilhosa como esta aqui a trabalhar. É? Uma salva de palmas para a produção, agora quente, pá. Câmaras e toda. Esta produção vasta, que é a produção do Oregon. 300 bilhões, sim senhor. Muito bem. Hoje temos os, os meninos... É? Hum? English Friendship Club de Palanca, sim senhora. Mas do Palanca não era suposto ser Lingala Friendship Club, não? Não, não também está bom o inglês, também. Podia ser, não? Mas olha, uh, é importantíssimo que nós, como cidadãos do mundo, uh, tenhamos cada vez mais a capacidade de nos enquadrarmos em qualquer sociedade, independentemente da língua que se fala. E uma das formas de fazermos isso, obviamente, praticando, conversando com várias pessoas de outras de outras nacionalidades, para nos entendermos, sermos mais perceptíveis e sermos melhor entendidos também. Por outra, esta já é a... a que edição é esta? Esta é a quarta edição do, da, da FIC, não? Acho eu, não tenho bem a certeza, mas já, já vai. Já vai na... na já, já é para ir, se não me engano, a quarta, quarta ou quinta edição. É a quinta edição da FIC, exatamente. Uh, que é a Feira Internacional de Cinema de Luanda, e numa parceria com a, com a Embaixada Americana, nós uh, já o ano passado tivemos aqui dois realizadores americanos, este ano voltamos a ter, uh, de áreas diferentes, mas com uh, temáticas uh, extremamente interessantes, de uma abordagem, obviamente, a nível internacional. Eles estarão aqui, já estão aqui para a FIC, mas também estão neste exato momento para conversar comigo aqui no Hora Quente, com vocês, Han Budford, produtora e realizadora, e Alex... Otaru. And welcome. How are you doing? Okay, and and Alex, please. Boa noite, boa noite. Mi casa é su casa. Feel comfortable. Uh, is everything all right with you? Guys? It's fabulous. Yeah, It's sure. Fabulous. Yeah. Do, do, do you need anything else? What are you? Uh, uh, what? No? Mi casa é su, su casa. É mi casa. Mi casa é su casa. Double scotch. Double scotch, please. A production. Produção, capuca, ah, faz favor. Water is good. Water is good. Uh, water is good. Okay. Uh, uh, ladies first. Can I have the permission? Please. Okay. Thank you. So, Alex, how are you doing? <laughs> I'm a virgin, sorry, ladies. <laughs> Not so sure. I'm uh, good. I'm good. And you? Okay, I'm fine. I, I, I will start with Anne because, and um, I, I, I think. No, this is your first time. Both of you, first time in Angola. Yeah. yeah. That's correct. Yeah. The, uh, is uh, Africa also first time? For, For me, Alex. first time. For you, that's first time. Virgin. Yeah. For you, no, because uh, you, 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 your project, inclusive, uh, your, your project Elevate, it's uh, have a lot of African issues. Yes, I've been here t about 20 times to the continent of Africa. Yeah. To Burundi, about 15 times to Senegal, South Africa, about three times. Yeah. But yeah. in, in Angola, this is. A, are, are you enjoying our country? Well, I love your country. I grew up in America watching the Angola basketball team play in the Olympics. No way! So when I was invited to come yeah. to Angola, yeah. I was like, oh, <laughs> very like 1976 for me. <laughs> É, ambos estão pela primeira vez em Angola. No caso do Alex, é a primeira vez em África. Já a N, não, que, que uh, tem estado já mais de 20 vezes aqui em África, por, por vários países, já teve no Burundi, no Senegal, por aí afora. Entretanto, uh, 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 a Anne, ela, ela está a adorar Angola, porque ela tem vindo a seguir Angola há muito tempo. A equipa nacional de basquetebol, sempre que, que está nos Jogos Olímpicos, ela, 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 ela tem seguido. Uh, both of you are here to participate in... Um, Luanda International Film Festival. What, what are your expectations for this uh, Luanda International Film Festival? Well, I think the key to a happy life is no expectations. So everything you get is a gift. <laughs> yeah, 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 yeah. yeah. <laughs> Eu estava a perguntar quais são as expectativas deles para, uh, no caso do, do, do Alex, para, para, um, uh, para este Luanda, para este Festival Internacional de Cinema de Luanda, e, e o Alex respondeu uh, com bastante coerência, dizendo, eu acho que, 
o melhor da vida é viver sem, sem expectativas, porque tudo aquilo que nós recebemos acaba por ser uma prenda, acaba por ser uma coisa de palmas, é bonito. It's almost philosophical, like this thing. So, um, and you, uh, you, you produced and directed the documentary the feature Elevate. Elevate, that's correct. Yes. Yeah? Uh, it's about uh, uh, Senegalese players, basketball players. Seven feet tall Senegalese basketball players who come from an academy, a basketball academy in Senegal. <laughs> they prepare to, uh, they start, they get coaching, they get room and board, they get school, and it's the, in the hopes that they can either go play in America, in high school, college, and quite possibly the NBA, or go to Europe and play, mm -hmm. just create opportunities for them. But in America, we love height. And so, you know, seven feet tall goes a long way with, um, you know, in American basketball. So, uh, how, 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 how many guys uh, went to the to, to United States from this? Well, there's four guys in the film, but from the school, there are probably 20 guys yeah. in major D1 basketball. But you follow four guys in the film? I follow four guys. And uh, uh, what about the. the uh, how long it took to shoot the, the, the. I started in 2006 and I finished in 2011. Just But I started when they were 16 and I wanted to follow them yeah. for a while and I, part of it was to see, you know, their transition to America mm -hmm. and see how hard it was. You know, people think, oh, it's really easy. They're so lucky to get to go to America, but it's really hard this, to that, make the transition. This is something that I would like to know uh, uh, in a little bit. Uh, just, um, I'm just going to translate this and then talk to, to Alex and then I, I'm going to, uh, I would like to know what kind of pressure they, they, those guys suffer because everybody had a lot of expectations from, from there. So, um, basicamente, ainda estava de, uh, esse documentário que ela faz é sobre uh, uma, uma academia que existe no Senegal, onde eles escolhem vários jogadores, no, no caso concreto 20, que eles vão seguindo desde a sua formação, uh, um, desde os 16 anos. Ela começou a produzir esse documentário em 2006 e terminou em 2011, seguiu quatro jogadores um, que podem eventualmente vir, a, uh, vão para os Estados Unidos para a formação, nos colégios e poderão vir a ser grandes jogadores da NBA ou a jogar inclusive na Europa. Mas, acima de tudo, este documentário aborda também a dificuldade ou não que esses jogadores podem ter, porque muita gente pode pensar que é fácil encontrar-se no, no, nos Estados Unidos, mas acaba por, por, por não ser, não é? Um, uh, you, Alex, you made something completely different. Uh, uh, you directed Shakespeare High. Can you tell, uh, tell us about... Yeah, it's, it's, a, it's a film about using theater in the classroom to to educate and it's about arts education and about kids who go from come from any social level and they all they have to do is they be good in theater they are good in theater and they all get together in a level playing field and it's a very fun day but under the disguise of all the fun there's a social message that through education through arts Anyone through theater elevate yeah <laughs> yes. yeah, já o documentário do, do, do Alex, que é o Shakespeare High, uh, trata de, 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 a temática que trata é, uh, pega em jovens, crianças, jovens de, 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 de vários estratos sociais, independentemente da, uh, do, 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 status, do status social que têm, leva-os, segue-os nas escolas de teatro, acima de tudo, e onde nós podemos verificar um, a sua evolução no teatro, e a capacidade, independentemente... De, 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 como já referi aqui do Estado Social, todos uh, se tiverem direito a essa educação se tiverem, se tiverem esse seguimento podem ter o mesmo sucesso, qualquer um, independentemente da, das condições financeiras e acima de tudo eles divertiram-se muito mas a mensagem que fica sempre uh, subscrita a isso é que é uma mensagem bastante social como também o Alex fez questão de, de salientar So, how long is uh, this documentary? It's um, almost 90 minutes long, an hour and a half, basically. Uh -huh. And what I'd like to add is that a lot of big movie and theater stars uh, have come through this project, just okay. like through um, the, 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 the project Anne is focusing on, uh -huh. NBA stars are born through this project. So yes. it's, a, it's a pathway to success yes. from every place. You know, we have Kevin Spacey in the movie, Richard Dreyfuss, Val Kilmer. So we have some people to prove that this Pedro, is... Pedro Nzaji is also on the movie? He is on the... He is the movie. He is the movie. He is the movie. As okay. a matter of fact, you need, I need to come, you to come with me tomorrow to screen. Yeah. We'll put you on a DVD player, <laughs> but you got to lose some weight. <laughs> <laughs> Olha, o, o, o Alex estava a falar que uh, também o próprio projeto da, da Anne, que uh, obviamente envolve pessoas, grandes figuras que se juntam a esse tipo de projetos que são extremamente sociais, são sociais de extrema importância, também no, 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 neste Shakespeare High, um, 
uh, vários atores se juntaram ao projeto para dar a cara e, e obviamente dar mais valia ao projeto, ele falou de Kevin Spacey e outros, entre outros, mas é o seguinte vamos dar uma olhada dela a cada um dos projetos e depois já voltamos à conversa, pode ser, não é Verita? Vamos a isso, vai ser rapidinho well, let, Let's take a look at the trailer <risos> Como diz o meu irmão Herman I hope to Like, de Butombo, like, Kobe Bryant. Tem informé que on a reçu un I-20 pour toi pour aller étudier aux États-Unis au mois de janvier. This for the next eight months, nine months, is your family. A lot of people here in the United States think Africa is as they see on the TV. He came to Africa to get you? Yep. <laughs> wow, you are special. Do you live with a land? Do you live in the jungle? Everything I see on TV is not true. I said, man, come on. I'm a person like you. Your job is to succeed so you can go back and show other kids who want to come here how to do it. UCLA will be here, Florida, Kansas, St. John's, you name it. They all will be here. After I came in and watched him play, my first thought was, I think he's got a chance to, to be a pro. It is very hard to come to other place that is different from home. When you're doing everything by yourself. It's all you. This is, this is for my mother. I have to succeed because that's what she wanted me to do, to be a man. I'm not that stronger. I'm not strong, I'm, I'm not strong but, but I, I am happy. Put in the drive. <laughs> oh, 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 um, and how, how, how hard it, it was for these boys when they first arrived? Well, I think everyone has the expectation of the, you know, the excitement of possibly going to America mm -hmm. to, uh, you know... The American dream. The American dream. But once you get there, you're alone. You don't have your family. Yes. The food is different. If you're the from weather a, is a different... It's freezing, <laughs> right? Cold is not a feeling that I would ever suggest anyone have, you know, if you don't have to have it. Um, you know, the, the, the way people relate to each other is very different. It's a, it's a foreign language. You yes. know, Portuguese, Portuguese is spoken here, French is spoken in Senegal. It's French. You know, the Nigerians have it lucky because yeah, yeah, they speak yeah. English. Yes. But so that's, you know, it's very hard. And I think people think, oh, the boys are really lucky to be there. Yeah. Instead of thinking, oh my gosh, this is such a transi transition for them. And I think the whole point of it is to show people an aspect of life that you might not be able to see. Yeah. Like I enjoy being here because I get to meet people and I get to learn about your life. Yes. And I've tried to show you all a little bit about American life or American mm -hmm. basketball. And, you know, through an African's experience. Yes, there. that's, so. that's perfect. É, é interessante, eu estava a perguntar a... A, a nossa querida Anne, uh, uh, o quão difícil foi para esses rapazes uh, um, nos, quando chegaram pela primeira vez nos Estados Unidos. E Anne está a dizer que uh, toda a gente pensa que é fácil porque é o tal chamado sonho americano, mas não, é difícil porque é porque uh, estamos a falar de culturas completamente diferentes, um clima diferente, língua diferente, uh, um, formas de estar diferentes e, 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 e toda a gente à espera do sucesso deles e eles longe da toda a família e as pessoas com grandes expectativas, obviamente é difícil, mas um, este documentário mostra exatamente este, este, esta vantagem que é, de, essas experiências que esses rapazes uh, tiveram uh, durante este, um, esta estadia nos Estados Unidos. Mas nós vamos agora ver o Shakespeare High e voltamos também para falar um bocadinho com o Alex. Vamos, vamos olhar, vamos a isso. I used to gangbang. I come from an Arabic background. They're not really drama-oriented. 
My parents immigrated here from Mexico, both of them. Well, when I was born, my parents were together and they were in uh, neo-Nazi skinhead movement. I was a drug dealer in 10th grade. Welcome to Shakespeare Festival. We cut down three hour plays into eight minute scenes that condense the plot and or make it accessible for other people to understand. The raging rock and the simmering sun. These festivals were incredible days because not only was it your school and your group, but you met so many other kids from other schools. You got a chance to interact with them. You got a chance to become their friends. You love Hermia. This you know I know. We go to festivals as a team. It's not you against them. We all go as one team, so we're trying to make the strongest team possible. So make sure when you make movements that you make them, like it's like a bam. Since we're trying to find the best six people for these parts, it's important to see how you work with others. Oh, God, it's an imperfect divide. We want them to be true to themselves, but especially true to the works of William Shakespeare. With baseness, bastardy base, base, base. So offend a virgin. No more am I. Fine. Oh, I can't say this in front of them, though. There's such strength in these kids, and they have such connection and such emotion and such heart and such difficult stories. Um, everybody has something. <laughs> The kind of experiences that you're having, value them, cherish them. They don't happen to everybody. Oh, Alex, this is also uh, um, a, a social, not very easy social thing to do because there are so many uh, different personalities uh, uh, with this, uh, within these boys, and uh, they. But the, the, the goal is the same. It's, it's not easy to do something like this. I think that it's interesting that you have both of our, our yeah. shows here because her m movie is about pathways to success from the outside and my movie is about pathways to success from, from the, the inside, inside of the country yeah. and they're equally difficult. Yeah. You, you know, it, it, America is not one country. It's a lot of different countries. And all these schools represent different layers, like an onion of this country. <laughs> yeah, yeah. And when you put them all together, sometimes they, it takes a while to for them to understand each other yeah. because it's, they don't live in the same reality. It's not an easy puzzle to, to do it. To no, and, and you know, if you, if, even if it were, let's say, music or circus or dancing, this is what gets them united and gets them to talk to each yeah. other. Yeah, uh, uh, Alex fez reference here ao facto de que, embora, que ele achou interessante o facto de ter aqui a Anne e o Alex estão aqui com projetos diferentes, onde é, no, no, no trabalho da Anne eles procuram um caminho para o sucesso de fora dos Estados Unidos, e, mas no, no caso do Alex o caminho para o sucesso dentro dos Estados Unidos e são ambos de igual nível de dificuldade, porque são de facto, como ele fez referência, os Estados Unidos não é só um país, são vários países, várias camadas de países, por isso é que são os Estados Unidos da América, e que nem sempre eles se enquadram, nem sempre se direto mas acima de tudo com o projeto que eles têm e acabam por, embora possam não atingir sucessos a níveis individuais, acabam por atingir o sucesso social que é de extrema importância. I hope you enjoy our country and I hope also that you can take a lot of things things from us that, uh, that make you come back again. I, I love your country, but what's with the snow and there's no cars in the street? Meus caros amigos, estes filmes, tanto Shakespeare High and Elevate, vão estar, vão ser exibidos amanhã. Onde é que vão ser exibidos? Eu estava aqui agora a procurar. Na mostra de cinema americano, blá, 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 blá. É pronto, eu, eu, daqui, eu daqui a bocadinho já... É durante, no festival, meus caros, é no festival. Se vocês não sabem onde é que é o festival, é triste isso. Vamos, meus caros, meus caros esses amigos. Anne Budford e Alex Rotaru, uma sala de palmas, faz favor. Thank you so much. Uh, nós vamos para um curtíssimo intervalo, mas não saia daí. Deixa eu fazer mais até já.